বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করছি তোমরা ভালো আছো আল্লাহ রহমতে আমরাও ভালো আছি আজ তোমাদের সামনে আমি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম উপস্থিত হয়েছি নাচল কে এম স্কুল থেকে আজ তোমাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় খুব মজার একটি অধ্যায় খুব সহজ একটি অধ্যায় এবং যে অধ্যায় থেকে প্রতি বছর যে সি পরীক্ষায় একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসেই এবং এমন একটি অধ্যায় যেটা আমাদের করতে মজা লাগবে নম্বর পাওয়ার জন্য একটি সহায়ক হবে সেই প্যাটার্ন নিয়ে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা প্রথমে প্যাটার্ন বিষয়ে আমি যে কয়েকটি জিনিস তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেগুলো আমরা বোর্ডে লিখেছি এগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করব তো চলো যাই আমরা প্রথমে প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের বাসাতে এখন বর্তমান সময়ে অনেকের বাসায় কিন্তু টাইলস বসানো হয় খেয়াল করে দেখবা টাইলসগুলোতে এক ধরনের কিন্তু চিত্র রয়েছে বা নকশা রয়েছে সেই নকশাগুলোর মধ্যেও কিন্তু একটি প্যাটার্ন রয়েছে তুমি যদি আরও খেয়াল করো যদি ফুলের দিকে যাও তাহলে দেখবা যে কখনো কখনো এক পাঁপড়ির ফুল আছে কখনো কখনো কোনোটা দুই পাঁপড়ির ফুল কখনো কখনো কোনো তার তিন পাঁপড়ির ফুল এভাবে কিন্তু চার পাঁপড়ি পাঁচ পাঁপড়ি এভাবে তোমার একুশ পাঁপড়ি এভাবে ছত্রিশ পাঁপড়ির ফুল হতে পারে তার মানে আমি তোমাদের বুঝতে যাচ্ছি প্রকৃতির যেখানেই তুমি তাকাবা সেখানেই কিন্তু প্যাটার্নের সমাহার রয়েছে অর্থাৎ প্যাটার্ন বা নিয়ম বা কোনো কিছু তৈরি হওয়ার একটি সুনির্ধারিত পন্থা বা উপায় সর্বক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের গণিতের ক্ষেত্রেও রয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা যদি একটি শামুককে চিন্তা করো শামুক আকৃতির একটা জিনিস চিন্তা করো তো খেয়াল করে দেবে ওখানেও একটি প্যাটার্ন রয়েছে তুমি যদি একটা পাখা চিন্তা করো তো তুমি খেয়াল করে দেখবো ওখানেও একটি প্যাটার্ন রয়েছে অর্থাৎ তুমি তোমার পাঠ্য বই এখন পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীতে যে কয়েকটা বীজগণিতিক সূত্রাবলী করে করে এসছো সেখানে একটি প্যাটার্ন রয়েছে অর্থাৎ প্যাটার্ন নাই এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়াটা অত্যন্ত টাফ তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা প্যাটার্নের কিছু উদাহরণ দিতে তোমরা দেখে চেষ্টা করি তো খেয়াল করো প্রথমে আমি একটি বিন্দু নিয়েছি তারপরে নিয়েছি আমি তিনটা বিন্দু অর্থাৎ আমি একটি ত্রিভুজ আঁকতে চাই ত্রিভুজটাকে ক্রমান্বয়ে বড়ো করতে চাই তো প্রথমে আমরা একটা ত্রি একটা বিন্দু নিয়েছি ত্রিভুজ আঁকার জন্য প্রথমে আমরা একটা বিন্দু নিয়েছি তারপর আমরা তিনটা বিন্দু নিয়েছি কারণ ত্রিভুজ আঁকতে গেলে কমপক্ষে তিনটি বিন্দুর প্রয়োজন হয় এরপর আমরা ত্রিভুজটাকে আস্তে আস্তে বড় করতে চেষ্টা করেছি তখন আমরা খেয়াল করে দেখো এইখানে আমাদের লেগেছে একটা বিন্দু এইখানে লেগেছে তিনটা বিন্দু এইখানে ছটা এইখানে দশটা এইখানে পনেরোটা তাহলে তুমি এখানে লক্ষ্য করো এর মধ্যেও কিন্তু একটি সুনির্ধারিত পন্থা বা ওয়ে রয়েছে তার মানে কি একটি প্যাটার্ন রয়েছে তাই তুমি খেয়াল করো যদি প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে চেষ্টা করি তাহলে পার্থক্যটা কত দুই এরপর তারপরের সংখ্যা এবং তারপর অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যা এবং তৃতীয় সংখ্যার যদি পার্থক্য করতে চেষ্টা করি সেখানেও কত তিন এসছে এবার তুমি খেয়াল করে দেখো প্রথম দুটি সংখ্যার পার্থক্য আর পরের দুটি সংখ্যার পার্থক্যের মধ্যেও একটি পার্থক্য আছে কি দেখো এখানে যে দুই পার্থক্য রয়েছে তার সাথে যদি আমি কি করি এদের পার্থক্য দুই করে এক যোগ করি তাহলে পার্থক্যটা তিন আসবে কীরকম যে তিনের সাথে পার্থক্য দুই যোগ যদি এক করি তাহলে আমাদের সংখ্যাটা কত ছয় হয়ে যায় অর্থাৎ এরপর দ্বিতীয় এবার তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখো চার তার মানে আগের যে পার্থক্য ছিল তিন পরের সংখ্যার পার্থক্য তিনের সাথে এক যোগ করলে দুটি সংখ্যার পার্থক্য চলে আসে এবার তুমি খেয়াল করে দেখো চতুর্থ এবং পঞ্চম সংখ্যার পার্থক্যটা হচ্ছে কত পাঁচ অর্থাৎ এই যে চতুর্থ এবং পঞ্চম সংখ্যার আগের দুটি সংখ্যার যে পার্থক্য ছিল চার সেই চারের সাথে যদি আমি এক যোগ করে দিই তাহলে কি হবে পাঁচ হয়ে যাবে তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি পার্থক্যের সাথে যদি আমি এক যোগ করি দিয়ে আমি পরের সংখ্যার সাথে যোগ করলে কি পাবো আমি পরবর্তী সংখ্যাটা পাবো অর্থাৎ আমাকে যদি এখন বলে এর পরের সংখ্যাটা কত হবে এর পরের সংখ্যা টি কত তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে কি হয়েছিল 
ये छय दस एस छय दस ताल क्यी कर छय तरह कत जो कर पार्थक्य तरह पार्थक्य जो कर कत हल दस अर्थात दस एट पार्थक्य जो एखान दिए आसतम जो सामने दिए खेल करतम तो हतो तो तीन जो ये तीन जो छय अर्थात प्रथम छय लिखी हमारे तरपर पूर्ववर्ती संख्यार पार्थक्य जो एक समागत दस एबार जो कि पंदो करी तेल कत दस तो ये संख्या कत दस और दस आगे संख्याटार पार्थक्य हो कत चार तरह जो एक जो करी तेल कत है पंद्रह अर्थात प्रत्येक संख्यार जो पार्थक्य तैरि से पार्थक्यर साथे जो कि पूर्ववर्ती संख्यार साथ एक जो कर दी ये संख्या तेल पर संख्या पे जा ये एक पैटार्न एखे तैरि ए रखम अनुरूप भाव एखे देखो दुई चार छय आठ दिए संख्यार पार्थक्य कत दुई अर्थात एरपर क्योंकि मैं पार्थक्यर मध्य और को पार्थक्य तैरि है क्योंकि पार्थक्यर मजे और एक पार्थक्य तैरिए और एखे क्योंकि पार्थक्यर मजे को पार्थक्य तैरि तरह एरपर संख्या जो तुम्हें बला है कत तुम अन बोलते बारो जो दुई कारण दुई कारण प्रति क्षेत्र संख्याटार कत दुई बृद्धि पा ये अनेक जिन रही है एभवे जो का दिए त्रिभुज आँक खेल कर देखो ये एक त्रिभुज आँकल एबारे दुईटा त्रिभुज आँक तक कई का तीन एबारे दूटा त्रिभुज आँक दूटा त्रिभुज क्यों हो गए तेल खेल कर देखो एबार का रही है एक दूटा तीन टा चार पाँचटा तर मैं पाँच एबार जो तीन त्रिभुज आँको तुम तेल एब ख्याल कर दो एक दुई तीन चार पाँच छय सतटा तर मान देखो तीन तरप कत पाँच तरप सत खाल कर देखो एक क्यों नहीं तीन दिए स्टार्ट हो मैं ए दोटार पार्थक्य कत दुई ए दोटार पार्थक्य कत दुई तरह एक कथा हाँ एर पर कथा है सत जो दुई समान नय खाल कर देखो है कि ना नय तेल एखे एक दुई तीन टाइम त्रिभुज छो ए त्रिभुज कत चार्ट तीन हो चार एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ ना तर मैं ये एखे त्रिभुज तैर मध्य एक पैटार्न तैरि अर्थात ये प्रति संख्या गठन क्षेत्र अवश्य तर मध्य एक सुनिर्धारित पंथा व पद्धति प्रयोग आईटा के बोलते परि पैटार्न बोलते परि तो एरपर आज स्वाभाविक संख्यार पैटार्न स्वाभाविक संख्यार पैटार्न स्वाभाविक संख्यार पैटार्न तो प्रिय शिक्षार्थीबिंदु स्वाभाविक संख्या तो तुम्हारा तो बुझो स्वाभाविक संख्या हे स्वाभाविक संख्या के एन द्वारा प्रकाश कर एन समान वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए रखम इत्यादि इत्यादि अर्थात एक दुई तीन चार पाँच छः सात क्रमान्वय तर मैंने कि यटार एक पार्थक्य कत वन यटार एक पार्थक्य कत वन एटार एक पार्थक्य कत वन एटार एक पार्थक्य कत वन एटार एक पार्थक्य कत वन अर्थात यह जी ओन ओन पार्थक्य कर क्रमान्वय क्रम अनुजय सजे तेज़ तक कि बोलब स्वाभाविक संख्यार पैटार्न बोलब तो ये स्वाभाविक संख्यार पैटार्नर मध्य तुम्हारे तेम को विस्तारित आलोचना नहीं सहज एक बेपार तो ये एक इराटो स्थिनिस नामे एक विज्ञानी तुम्हारे ये स्वाभाविक संख्यार मध्य थे मौलिक संख्या खुलते चेषा कर तो आसले इराटोनी इराटो स्थिनिस ये एम को विषय ना एम को जंत्र ना जे एटे छेके छेके खुजे बेर कर इराटो स्थिनिस नाम अनुजायी एक विज्ञानी नाम तर नाम अनुजायी मौलिक संख्या के बेर कर पद्धति बला है इराटो स्थिनिस छाकनी तो तीन तुम्हारे सामने से विषय तुम्हारे बे रही है से कथा बोलते चाची ना तो तुम्हारा यहाँ खूब सहजे मन रखते पर जे मौलिक संख्या कतटी तो ये तुम्हारा जमान कि मोबाइल नम्बर मुखस्त करो सरकम एक नम्बर मुखस्त कर कि चार सौ बयाल्लिस दुशो बत्रीस दुशो बत्रीस ए तर मान एखे तुम्हारा ख्याल कर देखो जे एक थ दस पर्त मौलिक संख्या हे चारे एबार एगारो कूड़ी पर्त मौलिक संख्या हे चार एकुश थ त्रिस पर्त मौलिक संख्या दोटी तर चल एकचल्लिस पंचाश पर्त मौलिक संख्या हे दूटी स 
एकानी प्रश्न कर नम्बर तुम मन रखो तुमको जो प्रश्न कर एक थे त्रिस मध्य तुम्हारे मौलिक संख्या कत मैं कई स्टेप तुमको बला तीन टी चार चार आठ 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 दुई कत दस टी दस टी द्वित स्टेप रही है कत पाँच सात टी तर रही कत सात टी तर रही है एक अर्थात एक थे एक सौ पर्त मौलिक संख्या कत सर्वमोट पचिस टी सूप्र शिक्षार्थी बिंदु यही नम्बर तुम्हारा जो मन रखो ताभाविक संख्यार जो पैटार्न एवं पैटार्न मध्य जो एकशोटार मध्य जो मौलिक संख्या रही है से मौलिक संख्या तुम अनायसे बेर करते तो एबारे संख्या श्रेणी निर्दिष्ट संख्या निर्णय कर चेषा करब सूत्र शिक्षार्थी बिंदु ये कथाटर अर्थ हे ए रकम जे एक संख्यार पैटार्न देव विभिन्न रकम पैटार्न है जेमन संख्यार पैटार्न है जैमितिक पैटार्न है कैलेंडार पैटार्न है तो जेहतु अनेक रकम पैटार्न है तर मध्य थे एन जो जेटा नहीं क्या करते चेषा करब से हे संख्यार पैटार्न अर्थात एक संख्यार पैटार्न देव थे वही संख्या के निर्दिष्ट और संख्या जान निर्णय करते ही अनुजाई क्ज करते चेषा करब तो तुम्हारा एखे ख्याल कर देखो जो प्रथम द्वित संख्या प्रथम संख्यार अंतर जेटा साधारण जो वियोग फल से सत ए प्रत्येक ही क्यों सत ए जी परवर्ती संख्या कत परवर्ती संख्या कत ता के प्रथम ख्याल करते हैं सूप्र शिक्षार्थी बृंद जे एर मध्य जे एक पैटार्न अर्थात एर मध्य जो एक रिलेशन अर्थात एर मध्य जो एक भित्ती तैरी कर पिछले जो एक मौलिक वैशिष्ट रही है से वैशिष्टा के खुजे बेर करते हैं खुजे बेर कर प्रति पद परवर्ती पद थे पूर्ववर्ती पद बद दी कत है सत है तर मैंने परवर्ती संख्या जो ये लिखी ये एम एक संख्या है जर ये सत है अर्थात एकत्रिस सत जो सत जो करी एक त्रिस जो सत समान आठ त्रिस तक यख्या कत आठ त्रिस ये जो तरह संख्या कत यह क्रमान्वय जो पी अनूप भावे ये एक संख्यार पैटार्न दिए प्रथम संख्या एक तरह चार एक एवं चार मध्यवर्ती पार्थक्य से तीन आर चार और नये चार और नये मध्यवर्ती पार्थक्य हे पाँच आर नय षोलो छो जर मध्यवर्ती पार्थक्य हे सत आर षोलो और पचिस छो जर मध्यवर्ती पार्थक्य हे नय खाल कर देखो शिक्षार्थी बिंदुरा प्रथम ए प्रथम जो दो संख्या रही है तर पार्थक्य हे तीन तरह पार्थक्य हे तीन एब द्वित जो संख्या रही है तर पार्थक्य हे आगे पार्थक्य चाहते दुई बस देखो आगे पाँच पाँच मान कत तीन जो दुई पाँच मान हम कत तीन जो दुई एब जो सत बोली दो संख्या जो पार्थक्य चेषा कर जानते तेल सत पार्थक्य कत सत सत मान कत पाँच जो दुई आर जो दूटी संख्या अर्थात पचिस और षोलोर पार्थक्य नीते चेषा करी कत नय नय मान कत सत जो दुई तर मान कि पार्थक्यगुल आस पार्थक्यगुलो अर्थात पार्थक्यगुलो हे आगे पार्थक्य चाहते प्रत्येक टू बसि प्रति टू बसि नये जो संख्या से संख्या कि नये चाहते पार्थक्य नये चाहते कत बस टू बेसि तब तक कत एगारो समान नय जो कत दुई है तेल परवर्ती संख्या जो परवर्ती संख्या परवर्ती संख्या कत है परवर्ती संख्या तेल पूर्ववर्ती संख्या कत पचिस पचिस कि पार्थक्य कत नय टोटल आगे पार्थक्य कत नय जो एबार सिकुएन्स अनुजाई 
নয়ের সাথে আরো কত দুই যোগ হবে তাহলে নয় আর পঁচিশে কত হয় চৌত্রিশ নাকি নয় আর পঁচিশে চৌত্রিশ চৌত্রিশ সাথে ছত্রিশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ পরের সংখ্যাটা হবে কত আমাদের ছত্রিশ এইখানে যে সংখ্যাটা রয়েছে সেটা হবে ছত্রিশ এবং পঁচিশ আর ছত্রিশের পার্থক্যটা খেয়াল করে দেখো তোমরা এগারো হচ্ছে কি না এগারো হচ্ছে কি না তার মানে এরপরে ছত্রিশ আর পরবর্তী যে সংখ্যাটা হবে তাদের পার্থক্যটা হবে কত তেরো অর্থাৎ আগের যে পার্থক্যটা এসছে তার সাথে প্রতিবার টু করে যুক্ত হচ্ছে এইভাবে আমরা সংখ্যার প্যাটার্ন নির্ণয় করতে পারি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা এবার চেষ্টা করে দেখো যে আমি তোমাদের সামনে একটি সংখ্যা দিই সংখ্যাটা হচ্ছে কত পাঁচ তেরো একুশ তারপরে উনত্রিশ ডট 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 এর সপ্তম ও অষ্টম পদ নির্ণয় করো তোমরা এটা করতে থাকো ততক্ষণে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা প্যাটার্নের মধ্যে থেকে আর একটি নতুন আইটেম অর্থাৎ ফিবোনাকি যে সংখ্যা এটা আমরা চিনতে চেষ্টা করব ফিবোনাকি সংখ্যাটা হচ্ছে এটাও একটি প্যাটার্ন এটাও একটি প্যাটার্ন অর্থাৎ এর মধ্যে একটি নির্ধারিত রুলস বা নিয়ম আবর্তিত হচ্ছে যেহেতু সেহেতু এটাকে আমরা কি বলবো প্যাটার্ন বলবো তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো প্রথমে আমরা উপরে একটা উদাহরণ দিয়েছি প্রথম নাম্বারটা ছিল শূন্য তো তোমরা যদি শূন্যের সাথে দ্বিতীয় সংখ্যাটা যোগ করো তাহলে কত হয় এক হয় অর্থাৎ পরপর দুটি সংখ্যা পরপর দুটি সংখ্যা যোগ করলে যোগ করলে যদি তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায় তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায় তবে এরকম যে রুলস যেখানে অ্যাপ্লাই হবে সেটাকে আমরা প্যাটার্ন তো বলবো পাশাপাশি অবশ্যই আমরা ফিবোনাকি সংখ্যা বলে থাকবো অর্থাৎ সব প্যাটার্ন কিন্তু ফিবোনাকি হবে না সব প্যাটার্ন কিন্তু ফিবোনাকি হবে না তারাই ফিবোনাকি হবে যাদের দুটি সংখ্যা যেমন খেয়াল করো শূন্য আর এক যোগ করলে এক হয় অর্থাৎ তিন নাম্বার সংখ্যাটা পেলাম আমরা এক আর এক যোগ করলে কত হয় দুই হয় এক আর দুই যোগ করলে তিন হয় দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ হয় তিন আর পাঁচ যোগ করলে আট হয় পাঁচ আর আট যোগ করলে তেরো হয় এবার পরের সংখ্যাটা যদি তোমাদেরকে বলতে বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরা কি আট আর তেরো যোগ করলে কত হবে আট আর তেরো যোগ করলে একুশ হয়ে যাবে একুশ হয়ে যাবে আট আর তেরো যোগ করলে একুশ হবে তো তোমরা এই ফিবো নাকিটা কোথায় পাবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি ফুলের দিকে তাকাও ফুল তো তোমরা এই ফিবো নাকি বা কি এক পাপড়ির ফুল আছে পৃথিবীতে এক পাপড়ির অনেক ফুল রয়েছে একটি মাত্র পাপড়ি রয়েছে এমন ফুল অনেক রয়েছে দুই পাপড়ির ফুল অসংখ্য রয়েছে অসংখ্য দুটি পাপড়ি রয়েছে তারপরে টেন পাপড়ির ফুল তো রয়েছে পাঁচ পাপড়ির ফুলও রয়েছে আট পাপড়ির ফুল রয়েছে তেরোটা পাপড়ি রয়েছে এমন ফুল রয়েছে একুশ পাপড়িরও অসংখ্য ফুল রয়েছে তার মানে এই ফিবো নাকিটা আমরা কোথায় পাবো বা প্যাটার্নটা কোথায় পাবো প্রকৃতিতে অর্থাৎ প্রকৃতির যে তৈরি প্রকৃতি যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে বা প্রকৃতি যেভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তার প্রতিটা ক্ষেত্রে প্যাটার্ন রয়েছে যদি আমরা প্যাটার্ন ফলো না করি তাহলে এত সুন্দর কোনো কিছু তৈরি করা আমাদের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না তাহলে আমাদের প্যাটার্নের প্রয়োজনীয়তা কি প্যাটার্ন আমরা কোথায় ব্যবহার করব প্যাটার্নকে আমরা বিভিন্ন সৌন্দর্যমূলক যে কাজ যেমন ধরো টাইলস করা যেমন ধরো একটা ঘর সুন্দর করা যেমন ধরো ফুল বানানো ইত্যাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে যদি আমাদের একটি সিকোয়েন্স থাকে তাহলে সেটা দেখতে সুন্দর মনে হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন তো এই প্যাটার্নটাকে আমরা কি বলবো ফিবো না কি বলবো এখন অনেক সময় তোমাদের বইয়ে শিক্ষার্থী বিন্দু দেখবা এরকম একটি প্যাটার্ন দেওয়ার পরে বলে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী দশটি ফিবো না কি সংখ্যা নির্ণয় করো আমি জানি না তোমরা এটা কখনো কাজ করেছো কি না যে পরবর্তী দশটি ফিবো না কি সংখ্যা নির্ণয় কিভাবে করা যায় তোমরা খেয়াল করে দেখো যেটা ফিবো না কি সংখ্যা তার অন্তরটাও কিন্তু একটি ফিবো না কি তৈরি করেছে তার অন্তরটাও ফিবো না কি খেয়াল করে দেখো প্রথমটা শূন্য এটা শূন্য শূন্য সাথে শূন্য যোগ করে শূন্য হয় শূন্য সাথে এক যোগ করলে এক হয় একের সাথে এক যোগ করলে দুই হয় একের সাথে দুই যোগ করলে তিন হয় দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে পাঁচ হয় আমি না আমি বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদেরকে যে ফিবোনাক্ষী যে সংখ্যাটা ফিবোনাক্ষী যে প্যাটার্নটা সেই ফিবোনাক্ষীটার যে অন্তর বা বিয়োগ ফল তুমি নির্ণয় করবা সেখানে একটি ফিবোনাক্ষী তুমি দেখতে পাবা তার মানে এর এর পরবর্তীটা কত হবে এর পরবর্তী হবে সাত আর পাঁচে কত এইখানে আট সাত আর পাঁচে আট তার মানে এই 
তুমি এটা কি করেছিলে এটা থেকে পরের পদ থেকে আগের পদ অর্থাৎ তেরো বিয়োগ আট সমান পাঁচ পেয়েছিল তার মানে কি এই পরের সংখ্যাটা নির্ণয় করলে কত তেরোর সাথে আট যোগ করলে কিন্তু হয় একুশ হয় দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তেরোর সাথে আট যোগ করলে একুশ হয় এবার যদি পরের সংখ্যাটাতে যাও তাহলে এবার পরের সংখ্যাটা কত হবে আট পাঁচ তেরো হবে এখানে তাহলে একুশের সাথে কত যোগ করবা তোমরা তেরো যোগ করবা তাহলে এই সংখ্যাটা পেয়ে যাবা এইভাবে ক্রমান্বয়ে তোমরা একের পর এক ফিউ নাক্ষীর অনেকগুলো সংখ্যা তুমি নির্ণয় করতে পারবা অর্থাৎ আমি তোমাদের প্যাটার্নে তোমরা অবশ্যই অনেক ভালো জানো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের ঠিক তিন পৃষ্ঠায় পাঠ্য বইয়ের তিন পৃষ্ঠায় একটি কাজ রয়েছে সেই কাজের নিচে দেখবা তোমরা যে তোমাদেরকে বলা হয়েছে দশটি ফিবোনাকি সংখ্যা নির্ণয় করে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি আশা করি তোমরা ফিবোনাকি যে পরবর্তী সংখ্যাগুলো কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে তোমাদের বইয়ে যে পরবর্তী দশটি ফিবোনাকি সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সেটি নির্ণয় করতে চেষ্টা করে দেখো তো এবার আমরা তোমাদের সামনে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু প্রথমে আমাদেরকে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে এটি জানতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যার আরেকটি নাম আছে সেটা হচ্ছে গণনাকারী সংখ্যা অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলোকে আমরা গণনার কাজে ব্যবহার করি নিশ্চয় মাইনাস দুই মাইনাস তিন কখনো আমরা কি বলে থাকি আমরা কখনো বলি আমাদেরকে কখনো গণনার ক্ষেত্রে দেখা যায় বলা হয়েছে যে শূন্য তোমাকে যদি বলতে বলে গণতে বলে গণ গণনা করো তো তুমি কোথায় গণনা করবে এক থেকে করো নিশ্চয় তুমি কখনোই গণনার কাজে শূন্যকে ব্যবহার করবে না কিন্তু সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই শূন্যকে ব্যবহার করছো কিন্তু গণনার ক্ষেত্রে তুমি সংখ্যা শূন্যকে তো ব্যবহার করছো না বরং স্টার্ট করছো কোথ থেকে ওয়ান থেকে আবার ঋণাত্মক যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলোকে তুমি কোনোভাবেই ব্যবহার করছো না তাহলে আমি তোমাদের বোঝাতে চাচ্ছি এইভাবে যে স্বাভাবিক সংখ্যার অপর একটি নাম হচ্ছে গণনাকারী সংখ্যা অর্থাৎ যে সংখ্যাকে আমরা গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি সেই সংখ্যাটাকে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলবো তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা যে প্রথম নাম্বারটা স্টার্টিং যে নাম্বারটা সেই স্টার্টিং নাম্বারটা কত ওয়ান স্বাভাবিক সংখ্যার স্টার্টিং নাম্বারটা কত ওয়ান এবার তোমরা খেয়াল করে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে দুইয়ের একটি নির্ধারিত পরিচিতি রয়েছে তিনের একটা পরিচিতি রয়েছে পাঁচের একটা পরিচিতি রয়েছে সাতের একটি পরিচিতি রয়েছে কি পরিচয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা সবাই জানো এগুলো কি মৌলিক সংখ্যা এগুলো কি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যাকে আমরা সাধারণত প্রথম মৌলিক সংখ্যাটা হচ্ছে দুই একমাত্র বিজোড় জোড় মৌলিক সংখ্যা পৃথিবীতে একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে টু আমাদের অনেক সময় ধারণা রয়েছে যে টু হয়তো বা মৌলিক সংখ্যা নয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যে সকল সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় এবং দুটো গুণনিক উৎপন্ন হবে দুটো গুণনিক উৎপন্ন হবে তাদেরকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলি যেমন দুইকে যদি আমরা করি দুই যোগ এক অতএব দুই একটা গুণনীয় এক একটা গুণনীয় অতএব তার এটা কি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে কত দুই আবার যদি আমরা তিনকে আমরা গুণনীয় নির্ণয় করতে করি তিন আর এক তিন আর এক দুটো গুণনীয় যদি আমরা পাঁচকে করি পাঁচ আর এক তার দুটি গুণনীয় হচ্ছে এবং পাঁচ এবং এক দ্বারাই ওই সংখ্যাটাকে ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে আমাদের মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে সকল সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না এবং অবশ্যই দুটো গুণনীয় হতে হবে এবার তাহলে একের ক্ষেত্রে আমরা আসি এক গুণিত এক সমান কত এক তার মানে একের দুটো গুণনীয় আমি এখানে দেখাতে পেরেছি ঠিক আছে কিন্তু দুটোই কিন্তু এক তার মানে একের গুণনীয় কয়টা এক তার মানে এককে আমরা কি বলি না মৌলিক সংখ্যা বলি না তাহলে একের নির্ধারিত পরিচয়টা কি একের তো একটা পরিচয় আছে এক হচ্ছে গণনার বা সংখ্যার প্রাথমিক ইউনিট সংখ্যার প্রাথমিক ইউনিট অর্থাৎ তুমি যেমন দশ বলবা তার মানে দশ মানে কি দশের মাঝে দশটি এক রয়েছে অর্থাৎ যেমন ধরো বাংলা বর্ণমালায় বাংলার যে বর্ণমালা রয়েছে তার মধ্যে স্বরবর্ণ রয়েছে যেমন তেমন আমাদের এই সংখ্যার মধ্যে এক হচ্ছে নাম্বার অফ ইউনিট অর্থাৎ সংখ্যার ইউনিট একক হচ্ছে ওয়ান এভাবে তোমরা যৌগিক সংখ্যা পাবা যাকে যে সকল সংখ্যাকে ভাঙলে একাধিক মৌলিক সংখ্যা বা যৌগিক সংখ্যা ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে তাদেরকে আমরা কি বলবো যৌগিক সংখ্যা বলবো তার মানে আমাদের এখানে জোর সংখ্যা রয়েছে জোর রয়েছে বিজোর রয়েছে আর মৌলিক সংখ্যা রয়েছে মৌলিক আর কি ইউনিট রয়েছে সংখ্যার একক রয়েছে সংখ্যার একক তার মানে স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে চারটি অপশন প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে সংখ্যার একক তারপরে কিছু মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তারপর জোর সংখ্যা রয়েছে তারপর বিজোর সংখ্যা রয়েছে তো এই ধরনের তোমাদের প্রশ্ন প্রায় আসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করে দেখবা যে 
তোমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো বিভিন্ন বোর্ডে এসছে সেই বোর্ডের প্রশ্নগুলো টেস্ট পেপার থেকে তোমরা যদি অ্যানালাইসিস করো তো দেখবা এরকম অনেক সময় তোমাকে একটি প্যাটার্ন দিয়ে সেখানে কি করতে বলে যোগ করতে বলে তো আমরা যদি খেয়াল করে দেখি যে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় যোগ সাত যোগ আট যোগ নয় যোগ দশ যদি বলে যে এটা সমান কত আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এটাকে অনায়াসে করতে পারব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তবে আমরা ক্যালকুলেটার না ব্যবহার করে একটি সূত্র প্রণয়ন করার চেষ্টা করব যার সাহায্যে আমরা খুব অনায়াসে এরকম দশটা কেন দশ লক্ষ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল খুব কম সময়ে আমরা যেন করতে পারি তো আমরা ধরে নিব যে এর যোগফলটা এর যোগফলটাকে আমরা ধরে নিব কত আমরা ক ধরে নিব এবার আমি এটাকে উল্টো মনে সাজাবো আমরা আবার এবারের সাথে দশ দিব তারপরে সাথে নয় দিব তারপর আট সাত পাঁচ চার তিন তারপরে দুই সরি তাহলে এখানে আমরা কত দিব দশ এখানে কত দিব নয় এখানে কত দিব আট এখানে সাত এখানে দিব কত ছয় এখানে দেবো কত আমরা পাঁচ এখানে দেবো চার এখানে দেবো তিন এখানে দেবো দুই এখানে দেবো এক সমান ক একবার আমরা মানে ছোটোর থেকে বড়ো দিকে লিখলাম আর একবার আমরা লিখলাম বড়োর থেকে ছোটোর দিকে দুটোই কিন্তু ক এবার যদি আমরা এটাকে যোগ করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা যোগ যদি করি তাহলে দশ আর এগারো দেখো দশ যোগ এক এটা একটা যোগফল দুই যোগ নয় এটা একটা যোগফল তিন যোগ আট এটা একটা যোগফল তারপরে চার যোগ সাত এটা একটা যোগফল তারপরে পাঁচ যোগ ছয় এটা একটা যোগফল যোগ ছয় যোগ পাঁচ এটা একটা হচ্ছে সাত যোগ চার এটা একটা হচ্ছে তারপরে আট যোগ তিন এটা একটা হচ্ছে তারপরে নয় যোগ দুই এটা একটা হচ্ছে আবার দশ যোগ এক এটা একটা হচ্ছে আর এটা সময় হচ্ছে ক যোগ ক হলে কত হয় টু ক হয় তাহলে তোমরা এখানে খেয়াল করো এটা একটা যোগ করলে এগারো হয় এটা একটা যোগ করলেও এগারো হয় এটা যোগ করলেও এগারো হয় এটা যোগ করলেও এগারো হয় এটা যোগ করলো এগারো 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 তারপর এটা যোগ করলো এগারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটি এগারো হয়েছে এবার হলো টু ক তাহলে তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা এগারো গুণিত দশ অনায়াসে লিখতে পারি সমান কত টু ক তাহলে এবার আমরা লিখতে পারি যে টু ক সমান এগারো গুণিত দশ এবার টু ক সমান লিখতে পারি এগারো গুণিত দশ বাই দুই এবার আমরা কাজ করতে পারি সরি ক সমান তাহলে কাজ করতে পারি কি ক ক মানে কি যোগফল ক মানে কি যোগফল ক সমান হচ্ছে দশ যোগ এক এটাকে এগারো করা যায় দশ যোগ এক মানে কত এগারো গুণিত দশ ভাগ টু তার মানে দশ কি ছিল এক ছিল কি যদি এককে আমরা দশ কি ছিল শেষ শেষ পদ দশ ছিল শেষ পদ আর এক ছিল কি প্রথম পদ আর দশ ছিল কি পদ সংখ্যা দশ ছিল পদ সংখ্যা দুই তার মানে আমরা এইভাবে যে কোনো স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার সূত্রে এই সূত্রটা তাহলে এই সূত্রটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এখানে আমি যদি সিকুয়েন্সকে একবার সোজা মনে আর একবার উল্টা মনে অর্থাৎ ছোটোর থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোট আকারে যোগ করি তাহলে এখানে দশটি যতটি সংখ্যা নিয়েছি ততটি এখানে আমরা এগারো পেয়েছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তার মানে আমরা যেমন পাঁচটি দুইকে যদি গুণ করি তাহলে পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ না লিখে পাঁচ গুণিত দুই লিখতে পারি সেভাবে আমরা লিখেছি তাহলে এই এই এটা ব্যবহার করে আমরা খুব অনায়াসে এর যোগফল নির্ণয় করতে পারি তো আমরা এই যোগফলটা নির্ণয় করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে প্রথম পদ কত ছিল প্রথম পদ ছিল এক শেষ পদ কত ছিল শেষ পদ ছিল দশ এবার তোমার পদ সংখ্যা গুনতে পারো ক্রমিক সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যার পদ সংখ্যা নির্ণয় করা গণার মানে পাওয়াটা খুব সহজ অর্থাৎ জয়টি সংখ্যা রয়েছে তয়টি তার পদ সংখ্যা তাহলে পদ সংখ্যা কত পদ সংখ্যা হচ্ছে কত দশ অতএব সমষ্টি সমষ্টি সমান হচ্ছে এক যোগ দশ গুণিত দশ ভাগ দুই তাহলে এগারো গুণিত 
এটা কেটে ভাগ করলে পাঁচ পাঁচ তাহলে পাঁচ এগারো কত পঞ্চান্ন তোমরা যোগ করে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা পঞ্চান্ন হয়ে যাবে তো এরকম তোমরা এই এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে তাহলে এটা কি করলাম আমরা যে কোনো স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যা বলা হয়নি যে অন্য কোনো সংখ্যা কি হতে হবে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যা এরকম তোমরা স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যেমন ধরুন এক দুই তিন চার চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো সমান কত এটা নির্ণয় করতে চেষ্টা করে দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এবার আমরা বিজোড় এবং জোর দুটো একসাথে কাজ করব বিজোড় এবং জোর সংখ্যার যদি এরকম প্যাটার্ন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে তার যোগফল নির্ণয় করব তার সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি তো আমি প্রথমে বলেছি শিক্ষার্থী বিন্দু যে এটা তো আমরা ক্যালকুলেটার টিপে যোগ করতে পারি তো আমরা ক্যালকুলেটার টিপব না কেন যেহেতু ক্যালকুলেটার টিপলে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লাগবে এখানে তো ধরো কয়েকটি সংখ্যা রয়েছে যদি অনেকগুলো সংখ্যা থাকে তখন আমরা কি করব অর্থাৎ আমরা এই ছোট্ট একটি ধারা নিয়ে বা প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক বড় প্যাটার্ন বা অনেক বড় ধারাকে যেন আমরা কি করতে পারি খুব সহজেই যোগ করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের সামনে এই সূত্রটির ব্যাপারে আমি একটু মজা দেখাতে চাই তোমরা নিশ্চয়ই খুব লক্ষ্য করে দেখো তোমরা সবাই জানো যে এই এটার যোগ ফলে সূত্রটা হচ্ছে ক স্কোয়ার তোমরা জানো কিন্তু আমি তোমাদের এই ব্যাপারটা দেখাতে চাই যে কিভাবে ক স্কোয়ারটা হয়েছে তো তোমরা খেয়াল করে দেখো প্রথম দুটি সংখ্যার যদি যোগ করি আমরা তিন সমান চার দ্যাট ইজ বর্গ সংখ্যা প্রথম দুটি সংখ্যার যোগ ফল অর্থাৎ প্রথম দুটি বিজোড় সংখ্যার তুমি যদি যোগ ফল করো তাহলে কি হচ্ছে চার হচ্ছে মাইন্ড ইট তুমি কয়টি সংখ্যা নিয়েছো এখানে দুইটি তাহলে দুইটি সংখ্যার যোগ ফল হচ্ছে চার চার সমান কিন্তু আমি দুই যোগ দুই দুই গুণিত দুই অর্থাৎ দুই আমি প্রথম দুটি সংখ্যা নিয়েছিলাম তার যোগ ফল হয়েছিল চার আর চারকে যদি আমি বিন্যাস করি তো দুই গুণিত দুই হবে অর্থাৎ দুইয়ের ওপর স্কোয়ার হবে দুইয়ের ওপর স্কোয়ার হবে ঠিক তো এবার যদি আমি কি করি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ নি তাহলে কিন্তু এটা নয় হবে তাহলে প্রথম যে তিনটি সংখ্যা নিলাম সে তিনটি সংখ্যার যোগ ফল কত হলো নয় হলো খেয়াল করে দেখো যদি নয় হয় তো নয়কে তিন ইন্টু তিন সমান তিনের ওপর স্কোয়ার লিখতে পারি এবার তোমরাই বলতে পারবে পরে তা কি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত নিশ্চয় ষোলো হবে নিশ্চয় ষোলো হবে তাহলে কয়টি সংখ্যা রয়েছে চারটি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু খুব ফ্রিলি বলতে পারছি চার দেখে আমি অনায়াসে বলতে পারছি ষোলো কেন আমি জানি যে চারেরটা চারের বর্গই হবে তাই চারের বর্গ কত ষোলো তাহলে এটা কত চার ইন্টু চার সমান চারের উপর স্কোয়ার এইভাবে যদি আমি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত যোগ নয় নি তারপর একটা পঁচিশ হবে তাহলে কত হবে পাঁচ ইন্টু পাঁচ সমান কত পাঁচের উপর স্কোয়ার এইভাবে ডট ডট করতে করতে যদি আমরা একেবারে পুরোটাই তুলে নিই এখানে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত যোগ নয় যোগ এগারো যোগ তেরো যোগ পনেরো যোগ সতেরো যোগ উনিশ সমান একশো হবে সমান একশো হবে যোগ করে দেখে একশো হবে তাহলে কেন না একশো হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটি বিজোড় সংখ্যা নেওয়া হয়েছে তাহলে কি হবে এটা দশ ইন্টু দশ এইভাবে আমি করতে করতে যদি আমি বলি কি এন সংখ্যক বা ক সংখ্যক প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের ইংরেজি করে অভ্যাস তো যার কারণে তোমাদের সামনে বারবার ইংরেজি চলে আসছে তোমরা এটা একটু কি করবে ম্যানেজ করে নেবে এন সংখ্যকও বলতে পারো অথবা ক সংখ্যকও বলতে পারো ক সংখ্যক ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি তাহলে যদি দশটির সংখ্যার সমষ্টি দশের স্কোয়ার হয় দশের স্কোয়ার হয় পাঁচটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল যদি পাঁচের স্কোয়ার হয় তাহলে এন সংখ্যার কি হবে স্কোয়ার হবে তো সূত্র শিক্ষার্থী বন্ধু আমি আশা করছি যে তোমরা এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় কুড়িটি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত হবে কুড়ির উপর স্কোয়ার চারশো যদি বলা হয় পঁচিশটির কত হবে পঁচিশের উপর স্কোয়ার ছশো পঁচিশ খুব সহজে তুমি এটা বলতে পারবে তো তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেখবা এরকম অনেকগুলো বিজয় সংখ্যার যোগফল তোমাদের সামনে চেয়েছে সেটা তোমরা জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করে দেখো
তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা তোমাদের সামনে এমন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেটা প্রায়ই জেএসি পরীক্ষায় তোমাদের এম সিকিউতে অথবা সিকিউতে দুই মার্কের প্রশ্ন হিসাবে আসেই অর্থাৎ সেটা কি একটি সংখ্যাকে দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করব তার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ জানতে হবে কি একের বর্গ এক এভাবে দুয়ের বর্গ চার এভাবে ছয়ের বর্গ ছত্রিশ করতে করতে আমাদের দেখো খেয়াল করে এগারোর বর্গ একশো একুশ তেরোর বর্গ এটা এভাবে ষোলোর বর্গ দুশো ছাপান্ন সতেরোর বর্গ এত আঠারো বর্গ এত উনিশের বর্গ তিনশো একষট্টি এবং কুড়ির বর্গ চারশো চল্লিশ চারশো তোমরা যদি এই কয়টা খেয়াল রাখতে পারো বা মনে রাখতে পারো তাহলে তুমি যে কোনো মুহূর্তে একটি সংখ্যাকে একাধিক সংখ্যার অর্থাৎ একটি প্রসেসে না একাধিক প্রসেসে তুমি দুটো সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করতে পারবে তো সুপ্র শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা প্রসেসটা জেনে যাই তোমরা অনেক সময় এমনি খুঁজে খুঁজে দেখো আমরা খুঁজবো না আমরা অনায়াসে করতে থাকব তো আমার সামনে ধরো একশো তিরিশ দেওয়া হয়েছে কত একশো তিরিশ দেওয়া হয়েছে একশো তিরিশ তোমরা খেয়াল করে দেখো একশো তিরিশ যখন দিয়েছে তখন এইখানে তুমি চলে আসো এইখানে একশো তিরিশের কাছাকাছি কোনটা এগারো এগারো হচ্ছে এগারোর বর্গ হচ্ছে একশো একুশ তার মানে তুমি তোমার টার্গেট হচ্ছে একশো একুশ থেকে ওই নিচের দিকে একশো একুশ থেকে উপরের দিকে যাওয়ার আর তোমার কোনো প্রয়োজন নেই তাই তুমি কোথা থেকে যাবে একশো একুশ থেকে এই এই এইদিকে যাবে দশেরটাতে নিতে পারো নয়েরটা আটেরটা সাতেরটা ছয়ের বর্গ পাঁচের বর্গ এভাবে তুমি একের বর্গ পর্যন্ত নিতে পারো কোনোভাবে তোমার বারোর বর্গ বা তেরোর বর্গ নেওয়ার দরকার নেই যদি নিতে যাও তাহলে সমষ্টি না হয়ে কি অন্তর হতে পারে যদি তুমি এর চাইতে একশো একুশের সাথে বেশি নাও তাহলে সমষ্টি হবে না সেক্ষেত্রে কী হয়ে যাবে অন্তর হয়ে যাবে যদি তোমাকে বলে দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করো তাহলে তুমি তখন উপর দিকে যাবে এর একশো একুশ থেকে উপর দিকে যাবা ঠিক আছে তো এবার আমরা খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা খেয়াল করেছি যে এগারোর বর্গ হচ্ছে একশো একুশ খেয়াল করো এগারোর বর্গ হচ্ছে একশো একুশ তার মানে এই একশো তিরিশের মধ্যে থেকে আমি ব্যবহার করলাম কত একশো একুশ তাহলে একটি সংখ্যার বর্গ পেয়ে গেছি আমরা এগারো এবার একশো তিরিশ থেকে একশো একুশ বাদ দিলে নয় হয়ে যায় অনায়াসে এটিও একটি বর্গ সংখ্যা অতএব আমরা লিখতে পারি একশো একুশ যোগ নয় সমান একশো তিরিশ অর্থাৎ এগারো স্কোয়ার যোগ তেরো তিন স্কোয়ার এটা যেমন করতে পারি এবার তোমরা এগারো না নিয়ে দশ নিতে পারো যদি দশ নাও তাহলে দশের স্কোয়ার একশো একশো তিরিশ থেকে একশো বাদ দিলে তিরিশ হয় যেটা বর্গ সংখ্যা নয় তাহলে এটা নেওয়া যাবে না এবার তুমি একাশি নিতে পারো ক্রমান্বয়ে তুমি উপরে নিচের দিকে নামতে থাকো একাশি নিলে হয় কি একাশি নিলে হয় নয় নয় একাশি অর্থাৎ নয়ের উপর স্কোয়ার করা যায় আর এই যে আমাদের একশো থেকে যদি একাশি বাদ দেওয়া যায় তাহলে উনপঞ্চাশ হবে এটাও বর্গ সংখ্যা অর্থাৎ শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেটা আমাদের একটি বর্গ সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছি সেটা মূল সংখ্যাটা থাকা বাদ দিলে আরেকটি সংখ্যা আসবে সেটা যদি বর্গ হয় তাহলে আমরা অনেক সেটা বর্গ সংখ্যা করতে পারবো তো আমি তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না তাহলে সাত সাথে কত উনপঞ্চাশ এবার তাহলে আমাদের কত হবে একশো তিরিশ এভাবে আরও দু একটি সংখ্যা হতে পারে অনুভাবে আমাদের একশো সত্তর নিয়েছি আমরা তো খেয়াল করে দেখো একশো সত্তর মানে কোথেকে আমি আসব এই তেরো তেরো ওয়ান সিক্স নাইন অর্থাৎ একশো উনসত্তর থেকে তাহলে দেখো তেরো স্কোয়ার কত একশো উনসত্তর তাহলে একটা পেলাম তাহলে আর একটা আমাদেরকে পেতে হবে আর একটা পেতে গেলে কি করবো আমরা একশো সত্তর থেকে একশো উনসত্তর বাদ দিলে এক হয়ে যায় তাহলে একের বর্গ এক কিন্তু বর্গ সংখ্যা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তার মানে কি তেরোর ওপর স্কোয়ার যোগ একের ওপর স্কোয়ার সমান একশো সত্তর হয় এবার তুমি খেয়াল করে দেখো তাহলে কত পেলাম আমরা এটা পেলাম আর এক পেলাম তাহলে এই দুটো বাদ দিয়ে এখন আমরা আরও খুঁজতে চেষ্টা করব। এবার যদি বারোর স্কোয়ার নিয়ে আমরা খেয়াল করে দেখো বারো স্কোয়ার নিলে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে একশো সত্তর থেকে আমি একশো চুয়াল্লিশ বাদ দিব তাহলে কত হবে ছয় ছাব্বিশ হবে যেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তার মানে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা একশো চুয়াল্লিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ একশো সত্তর থেকে একশো চুয়াল্লিশ বাদ দিলে যে সংখ্যাটা রয়ে আসছে সেটা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় অথবা আমরা এটা নিতে পারব না এবার তাহলে আমাদের এটা আর কোনটা নিলাম আমরা এটা বাদ গেল এবার আমাদের কি এগারোতে যাব আমরা তাহলে যদি এগারোতে যাই এগারোর ওপর স্কোয়ার মানে কত ওয়ান টু ওয়ান তাহলে একশো সত্তর বিয়োগ এক দুই এক তাহলে এটা থেকে বাদ দিলে নয় হয় তারপর এখানে দুই তিন এখানে কত চার আসলো তাহলে খেয়াল করে দেখো একশো একুশ যেটা নিচ্ছি আমরা প্রথমে সেটা কত পূর্ণবর্গ আর একশো সত্তর থেকে একশো একুশ বাদ দিলেও কি উনপঞ্চাশ পূর্ণবর্গ হয় অতএব আমরা লিখতে পারি একশো একুশ যোগ উনপঞ্চাশ সমান এগারো এগারো উপর স্কোয়ার যোগ সাতের উপর স্কোয়ার তাহলে এ দুটো এভাবে হতে পারে 
এরকম ভাবে আরো হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি রকম হতে পারে একশো সত্তরকে নাও তুমি একশো সত্তর তাহলে আমার এগারোটা হয়ে গেছে তাহলে এবার কথা আসবো আমি দশে দশের উপর যদি স্কোয়ার করি তাহলে একশো হয় এবার একশো সত্তর থেকে যদি একশো বাদ দিই তাহলে সত্তর হয় এটা পূর্ণবর্গ হলেও এটা পূর্ণবর্গ না তার মানে এটা হবে না এবার আমি নয়টা নিতে পারি নয়টা তো নিয়েছিলাম নয় নয় তো আমাদের হয়েছে নয় আর এটা তো হয়েছে আমাদের না নয় নেই দেখি নয়ের উপর স্কোয়ার মানে একাশি তাহলে একশো থেকে যদি আমরা একাশি বাদ দিই তাহলে এটা থেকে বাদ দিলে কত হয় নয় হয় আর সতেরো থেকে নয় বাদ দিলে এটা বাদ দিলে নয় আর সতেরো থেকে নয় বাদ দিলে সতেরো এখানে নয় হয়ে গেল তাহলে আট হয় তাহলে সতেরো তাহলে এটা পূর্ণবর্গ হলেও এটা পূর্ণবর্গ না তার মানে এটাও নেওয়া যাবে না তাহলে কি কি নেওয়া গেল না আমাদের নয়ও আমরা পেলাম না তাহলে আমরা আট করে দেখি আটের ওপর স্কোয়ার মানে কত চৌষট্টি তাহলে একশো সত্তর বিয়োগ চৌষট্টি তাহলে এটাতে বাদ দিলে কত ছয় সাত এক এটা পূর্ণবর্গ হলে এটা পূর্ণবর্গ না এইভাবে আমরা বিয়োগ করতে করতে এক সময় পেতেও পারি আরও সংখ্যা নাও পেতে পারি আরও সংখ্যা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চারশো বিয়াল্লিশকে দুটি সংখ্যা বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ কর চেষ্টা করে দেখো তোমরা এভাবে করতে পারবে তো আমরা আশা করছি তোমরা আমাদের এই ভিডিওটি দেখবে দেখার পরে যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদেরকে সুচিন্তিত মতামত দাও যাতে করে আমরা আগামীতে আরও ভালো ভিডিও বানাতে পারি 